Всем привет! Лиза, моя дочка, как и обещала, сняла для нас видео, э, интервью своего друга, студента, э, друга в, кале, в колледже, э, с которым она ходит на уроки, э, берут курс э, э, русской литературы. Вот, и я просто хочу сделать очень коротенькое предисловие, что... Э, Литературу они берут только 20 века, то есть все произведения, которые они читают, из которых, о которых он говорит и делает выводы, э, это литература 20 века. И также попрошу не критиковать Лизу, ну, как бы не критиковать можно, но в плане того, что не нужно писать какой-то негатив по поводу Лизаного русского языка, если что. Потому что, как вы понимаете, она выросла здесь и учится в американской школе, американском университете. Поэтому, конечно, словарный запас английского у нее намного больше, чем русского. Вот. И если вдруг вы поняли, что парень говорил на английском языке, и хотите что-то э, добавить, обсудить, э, мы, мы это можем сделать в следующем видео, э, либо на прямом эфире. Вот, и также хочу сказать, что у него есть какая-то своя, а, свое отношение, да, там, к ситуации в России сейчас, вот, то хочу сказать, что тоже давайте не будем говорить негатив, парень согласился а, на это интервью, очень понравился, не очень приятный мальчик, вот, но вы должны понимать, что здесь все очень с промытыми мозгами, поэтому э, человек вырос здесь, его родители здесь выросли, его бабушки с дедушками здесь выросли во время холодной войны, да, поэтому все это нужно учитывать, и, в принципе, он об этом и говорит, вот. Э, пишите, что вам показалось интересным, что показалось веселым, э, Вообще пишите, он там задал вопрос в конце видео, отвечайте, мы ему передадим, он, я думаю, что он будет интересоваться, сам это видео посмотрит. Вот, так что, надеюсь, что вам понравится, пишите, комментируйте, до следующего видео. Смотрите, сейчас будет просмотр. Привет всем, я сейчас тут с моим подругом, с другом, кто у меня вместе в русскую историю, и вы спросили... Мама спросила вам спросить мне вопросы, спросить ему. И у меня тут вопросы. Я буду вам говорить на русском, потом ему на английском, потом он будет мне на английский говорить, и я буду вам переводить. Окей. Первый вопрос. Как американские... Как американцы воспринимают нашу литературу? Окей. So, how do Americans, um, like, understand Russian literature? Like, in what context do you like? Um, well, I, I feel like I have an interesting perspective because I'm taking the, 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 the Russian literature class, but for most Americans who have never really mm -hmm. read any Russian literature, I feel like they kind of, they, they understand it as coming from, you know, communism and, and mm -hmm. socialism and being very um, nationalistic mm -hmm. and like cold, I guess you mm -hmm. could say. Like there's not much, there's not a lot of storytelling. Mm -hmm. It's all very literal. Mm -hmm. um, so like socialist realism, I feel mm -hmm. like that's the mm -hmm. that's the main idea of mm -hmm. Russian literature that Americans mm -hmm. have. Mm -hmm. Good, good answer. Um, он сказал, что... Oh, you have to translate. Yeah. Sorry. Um, он сказал, что um, он думает, у него... Mm, другое, um, как, он видит это чуть-чуть по-другому, потому что он делает этот класс, но он говорит, что многие американцы думают, что русская литература очень, как, холодная, очень много про, как, um, ком как коммунизм и, как, um, USSR, и что-то мало, мало сказок, и больше все, как, холодное, и, um, грубое, чуть-чуть, там нету сказок, там нету веселое, все такое. И потом мы с ним читали Зошенко, и Зошенко как смешной. Он увидел, что Зошенко может быть смешным. Окей. Okay. 
um, как понимают нашу культуру и историю. So how do you understand, how do Americans, I guess, because you're the spokesperson for America. Oh, wow. <laughs> how, do, I feel how do Americans understand Russian history and culture? Um, well, I feel like because of, you know, the American school system and how world history is taught, we're pretty, the, we're taught, we're, we're taught about Kievan Rus and, mm -hmm. you know, um, the Russian Orthodox Church mm -hmm. and all of that, but then our real learning basically starts with Napoleon and how mm -hmm. Napoleon tried to invade Russia mm -hmm. and then the, the Tsars mm -hmm. and how they were, and how it was Nicholas II, mm -hmm. he was executed mm -hmm. by the, the Bolsheviks and then the mm -hmm. revolution. And you know, our main understanding of Russian history is about the Cold War mm -hmm. and you know the, the USSR and mm -hmm. their Um, and the, the Soviet bloc and like, mm -hmm. the Iron Curtain in Eastern Europe. Mm -hmm. Он говорит, что их история начинается в, uh, в Киеве и как в Киеве Россия и потом она как в чуть-чуть протекает, говорят, и потом большая часть истории она начинается с um, войны с Наполеон и потом от этого идут USSR и коммунизм и это все как вся история русская от американцев идет от Советского Союза и от Холодной войны. И это большая часть русской истории, которые говорят американцам. Okay. Что думает о России? Что думаете о России? Это хорошо. Нет, это хорошо. Вы будете переводить и сделать это, как... I'll, I'll make it good. No, no, no. No, what do you mean? Like... No, 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 no. Um, what do I think of Russia today? Mm -hmm. In general. In general, I... I don't, I don't, I don't like them, really. <laughs> okay. Like, um, I think... I, I don't think what Putin is doing is to, to Ukraine mm -hmm. and, you know, threatening Eastern Europe is necessarily representative of all of Russian people, but I um, I do think what the Russian military and mm -hmm. Putin and his entire government are doing to the people of Ukraine is, um, is not right and un, it's unjust and mm -hmm. uh, I think... He touts, you know, mm -hmm. Russia being a, a democratic state when he's going in and, you know, trying to destroy democracy, mm -hmm. and uh, that's something I just don't stand for. Mm -hmm. Okay. Он говорит, что он не очень любит российскую um, политику, и что хоть русские люди может быть хорошие, что война делает, и что, ну как, что он слышит про войну и все такое, ему это не нравится, и он не думает, что что сейчас происходит, это как хорошее, и что это, что должно, должно быть. Um, и ему-то не нравится, и он думает, что хоть русские люди хорошие, что он политику не любит. Um, есть ли отличие русские литературы от того, что он читает? What differences do you notice between the Russian literature we've read and like what you thought Russian literature was? Well, aside from the socialist realism, which is pretty much right on par as to what I thought Russian literature was, it's it's very folk tale ish. Like there's mm -hmm. a lot of um, like skaz skaz narrator. Mm -hmm. Like there's it's it's very it's. Uh, You know, they're they're good stories, they're funny stories, there's a lot of satire. Mm -hmm. Um and it's they're they're kinda like folk tales or fairy tales, like mm -hmm. it's but not fairy tales in the sense of like, you know, fairies mm -hmm. and shit. Um like uh just like everyday life mm -hmm. kind of folk tales. Он сказал, что там намного больше сказок и веселые 
сказ, сказ. Мы, мы учим в, в классе про сказ, и что там намного больше сказки, и все такое, чем он думал, и что а, мы читали «Цемент», «Гладков», а, мама сказала, по-моему, что она это не читала, но это, когда мы эту книгу читали, он думал, что это что будет риск русской литературы, но потом он узнал, что это не все, что она есть. Yeah. Mm -hmm. um, изменили ли мнение о России после этого? Do you have a different opinion or view of Russian literature? Well, I guess kind of the same question. After yeah. this course, yeah. I, I, I mean, we haven't finished the course yet, mm -hmm. but I definitely think so. I think it's a very rich literary culture mm -hmm. that I don't, that I think Americans and a lot of Western Mm -hmm. you know countries aren't really exposed to because of the cold war and the mm -hmm. history and you know kind of shutting out Rus mm -hmm. russian and eastern european culture mm -hmm. um so i'm glad that i took this course because you know it kind of opens a, an mm -hmm. entire new book mm -hmm. on um a, a very deep and interesting mm -hmm. um literary culture mm -hmm. он сказал что поменялся мнение о литературе что um Ему жалко, что после войны там нам говорят очень мало про русскую литературу и что про это, и что там говорят, и сказал, что этот класс очень ему помог, пом... очень помог этот класс ему узнать про русскую литературу и про что это, и что она вообще есть, и, и, что... и про Россию, и про как... Что там сказки есть, и все не все такое, как холодное, как он думал. Что бы хотел узнать еще? Would you like to learn anything else? Like in general? About? Oh, about like Russia specifically? Yeah. Uh, I think I would like to read uh, more um, socialist realism. Mm -hmm. I really did like that genre mm -hmm. um, because it, I guess it kind of gave an insight into Russian culture during you know, the Cold War and mm -hmm. like my, uh, um, like my mom and my dad and, you mm -hmm. know, my grandparents all grew up during the, all like obviously grew up and like lived during the Cold War. Mm -hmm. And, um, I think it's an interesting to see like their, like the opposite side of their perspective mm -hmm. on things. Он бы хотел больше прочитать, um, эти книги, которые были в um, холодной войне сделаны, а, потому что <laughs> его родители <laughs> жили в это время, и um, он только слышал одну кусок этой истории, и он бы хотел больше знать про другие части, про как русскую часть этой истории. Um, would you ever want to go to Russia? Right now? Probably not, because um, uh, I feel like I'd get constrict constricted into the military, mm -hmm. and uh, I don't want to fight for the Russians. Mm -hmm. I want to fight for the Ukrainians. Okay. Um, well, well, right, well, 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 I, like in the future, I think, yeah, I feel like you know Russia has some very beautiful cities like mm -hmm. Moscow, Saint Petersburg. Um, mm -hmm. Those are the only two I know. Okay. Um, yeah. Um, And I know that uh, Russians have some pretty good hockey over there, KHL. Mm -hmm. Mm -hmm. Um, they got Tractor Chelya Binks. Um, who else do they have? They have Dynamo Moscow. Um, who else do they have? They have the the Red Army team. I can't remember the, the actual name, but they got some good hockey, mm -hmm. so I would not mind going over there to watch some hockey. Mm -hmm. But right now, no. I don't fucks with it. Um, он сказал, не сейчас, ну вообще он бы хотел, потому что там очень красивые горо города, и он очень любит хоккей, он бы хотел туда пойти и посмотреть хоккей. Um, 
Do you understand? Oh, okay. And you might totally want just skipped over what I said. I said hockey. I said he would want to go see the hockey, but he doesn't want to go right now. Oh, okay. Yeah. <laughs> Um, I feel like I give a longer response than your <laughs> translation. I'm not going to say all the teams. I don't know them. Oh, well, they'll know Tractor Telly Banks, I hope. Dina, what did you say? The other one? Dynamo Moscow. Dina, yeah. Dynamo Moscow. Mm -hmm. They'll probably know. Um, but you might know the term of the Do you understand the term or the idea behind, or have you heard it, like the Russian soul? No, I have well, not. Well. <laughs> Yep. Okay. Nope. What is, do you do you know what that it's is? It's just like the it's um like have you ever heard like Dostoevsky or like Tolstoy? <laughs> no, it's just the idea yes. of like it's like the painful like insufferable. I okay the Russian soul like the the grit you know yeah I feel like that's the kind I feel like that right there is the idea mm -hmm. that Americans have mm -hmm. of Russian literature and Russian mm -hmm. culture just like just like head down getting through life yeah. like this sucks mm -hmm. it's cold here mm -hmm. it's um, cold here <laughs> <laughs> um just like like you mm -hmm. said grit like yeah. insufferable i feel like mm -hmm. that's the idea that on the much the idea который американский думает о русской литературе это и есть душа чуть-чуть как очень холодная Ну, я думаю, не можно рассказать. Как если ты не знаешь, наверное, не можно это представить душу русскую. And? Did you just say, did you just make an and in there? I did. I put an e in there. E and. And no, you said. Oh, I said and. You said oh, and no. In no. Oh, um, no. It's I've, Oh, that's one of the good ones. Okay. <clears throat> как он может описать русского человека, исходя из прочитания в um, how would you characterize a Russian person through the literature that you've read? Um, well, that's an interesting question because we've read a lot of different literature that characterizes, mm -hmm. that have many different characters that have many different personality traits, mm -hmm. like with Cement mm -hmm. by... Gladkov, I think? I think Gladkov, he wrote that, like, um... They're, they're like really for the cause and they're really nationalistic and mm -hmm. they, you know, they're, they're all about communism mm -hmm. and socialism and, you know, doing things for the community. While mm -hmm. like in Zoshchenko, like they're, you know, kind of just normal people who are trying to figure out the mm -hmm. transition between Tsarist and NEP mm -hmm. and then full on Stalin communism. Mm -hmm. So, I mean, I, I think there's, I, I don't think it's accurate to say there's one characterization, mm -hmm. characterization of Russian mm -hmm. people so far. Did you maybe before think that there was? Yeah, Russian yeah. soul. Okay, yeah, like, okay, like yeah. Like just gritty, mm -hmm. you know, not very happy mm -hmm. people, kind mm -hmm. of just, mm -hmm. they don't really have a lot of I'm so glad I changed your mind. Fun. Me. Yeah. <laughs> Listen, if I could say, if I could tell them in Russian that you're a liar, I would. <laughs> Он сказал, что до этого, как он читал эти книги, он, он думал, что там только одна, один тип русских, это как холодные, не злые, но как тихие, не любят говорить, не любят общаться, общаться. Но после этого, как он прочитал все эти книги, он понял, что там как веселые есть, и там Зощин как очень веселый, как смешной. И что эти все проблемы, которые американцы, <laughs> которые американцы um, знают по рус, как много, когда американцы говорят про Россию, они говорят про проблему в России, и он понял, что вся Россия это не проблема, и что там есть такие люди, кто как веселые, кто смешные, и как они просто люди, как все другие. Какой автор понравился больше всего? Which author did you like the most, and what book? So far. So far. I really, I out of all the books, I I like Master and Margarita the most so far. 
because I think it's just like that's the first real real book I feel like we've read though the first real book that like I I I, I don't I don't I don't want to say it's, it's like American uh, yeah. style but like it's it's very like this a novel. it's it's a novel it's mm -hmm. like similar to like books yeah. that I've read before so yeah. I think I find it a lot more easy to read mm -hmm. than like the conglomeration of mm -hmm. short stories mm -hmm. or you know the socialist yeah. realism cement mm -hmm. and mm -hmm. all that stuff so mm -hmm. yeah a любимая книга пока это Мастер Маргарита, конечно. And I said, of course, because that's everyone's favorite book. Like, I don't think you realize, like, Russians love this book. Really? It's everyone's favorite book. Yeah. Why? <laughs> you said you loved it. I know, it's but good. In, a, in a Russian context, but, like, I feel like there are American books that are better, but... Yeah, but because you haven't read it in the Russian... Like the book. Like the book. Like the book. Другие как короткие книги, но это первая настоящая книга, что мы читали, и ему очень она нравится. Последний вопрос. Um, он um, спросили, если он хочет что-то сказать русскими. Nate, last question. What? Would you like to say anything? Ask Russians anything? Do I want it? Any, like, anything you need to... Get off my chest? Yeah, just like... Do you, have, do you have any questions? I mean, I got some, I got some questions, but I don't know if they'd be appropriate. <laughs> okay, so no. Um, just like, what do you think about Americans? Mm, like, flip it on them. Yeah. Yeah. Mm -hmm. <laughs> okay. Yeah. Okay. Yeah. What do you think about Americans? Mm -hmm. Are we chillers? Mm -hmm. yeah, I think we're chillers. I mean, mm -hmm. Он хочет вам спросить, что вы думаете американцев. И он сказал, что... И если вы думаете, что они классные, что вы думаете про них? Да, Санкт-Петербург. Он про хоккей вам пробует. О, да, си... CSKA Moscow, that was the Red Army team. Oh, uh -huh. Dynamo Moscow, Dynamo Minsk, Red mm -hmm. Red Star Coleman, it's mm -hmm. a Chinese team. Mm -hmm. um, Lokom Lokomotiv Yaroslav. Mm -hmm. Yar Yar Is that the name of the team? Yeah. Oh, it sounds like a nickname for a person. Um, Avant Garde Omsk. Mm -hmm. Yeah. Sibir mm -hmm. Novo, Novo Sib. Uh, Новосибирский. Yeah. Mm -hmm. Thank you. Okay. Это все.